70세면 뭐 저희 누님뻘인데 어, 노인은 아니죠. 요즘 뭐 70세는 아직도 청춘 아니겠습니까? 검사를 왜 이렇게 자주 하시죠? 어, 너무 조바심 하시는 거 아닌가 생각이 들고 그게 오히려 스트레스가 돼서 더안 좋아질 수 있습니다. 여러분 안녕하십니까? 샨리입니다. 어, 오늘 이 시간에도 어, 콜로라도에 계시는 미국 콜로라도주에 계시는 조앤 리라는 분께서 편지를 하나 보내주셨는데 이 편지는 제가 좀 읽어드리고 싶어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 먼저 어, 저는 올해 70세의 어, 여성인 어, 제이 리입니다. 인터넷을 볼 줄만 알았지 잘 배우지 못해서 이렇게 글로 대신합니다. 2년 전에 68세 때 어, 골다공증 검사 후에 아직 전 단계이니 칼슘 600mg 두 알씩 먹으라는 미국 의사의 처방에 따라서 그로서리 가서 먹어도 된다길래 그대로 3주간 먹던 도중에 우연히 방송을 통해서 나노웰의 칼맥을 알게 되었죠. 듣고 보니까 이거다 싶어서 즉시 구입해서 먹은 지 거의 1년이 되었고 올해 다시 검사를 하니 아, 힙의 T스코어가 마이너스 0.8로 좋아졌고 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 시간이 흐르면서 골다공증 공포에 노심초사 했는데 이런 좋은 결과가 나오니 거듭 감사드립니다. 제가 검사지를 보내는 이유는 방송 후에 댓글을 보니까 선생님을 비방하는 사람들이 몇명 있어서 그 사람들에게 보여주고 싶었다고 <웃음> 그리고 만약 제가 다른 칼슘을 계속 먹고 있었더라면 지금의 좋은 결과가 있었겠습니까? 생각할수록 아찔합니다. 그리고 제가 호베니아도 먹고 혈액검사 후에 수치가 좋아졌답니다. 그것도 검사지를 동봉합니다. 부디 건강하시고 오래오래 사셔서 저 같은 노인들을 잘좀 조언해 주시면 감사하겠습니다. 어, 70세면 뭐 저희 누님뻘인데 어, 노인은 아니죠. 요즘 뭐 70세는 아직도 청춘 아니겠습니까? 우리가 지금 어떤 세상에 사냐면 좋은지 나쁜지는 모르겠는데 100살까지는 절대로 못 죽는 세상에 살지 않나 그런 생각이 듭니다. 그래서 하여튼 저를 여러 가지로 어, 마음을 써주셔서 감사하다는 말씀을 어, 다시 한번 드리고요. 우선은 제가 보내주신 검사지가 두 종류예요. 하나는 골다공증 검사한 거하고 하나는 간 수치 검사한 거 이게 두 가지를 보내주셨는데 이렇게 뭐 좋아지신 경우는 제가 제가 감사하죠. 어. 이건 뭐 얘기할 거 없이 제가 너무 감사한 일이죠. 제가 일하면서 가장 보람을 느끼게 되는 것도 이런 경우고 일하면서 굉장히 어렵게 느끼는 경우도 본인은 열심히 했는데 결과가 안 좋을 때 그래서 이런 편지를 받고 하면 정말로 이런 일을 하는 것에 보람을 느끼고 또 끝에 말씀해 주신 것처럼 제가 더 건강히 열심히 어? 어, 여러분들을 잘 어, 그 보필해야 되겠다. 아, 그런 생각을 하게 됩니다. 먼저 그 어, 골밀도 검사 한걸 보내주셨는데요. 지금 그 골밀도 검사가 처음 한게 2018년에 하셨고요. 어, 1월 달에 하셨고 그 다음에 2020년에 5월 달에 하셨으니까 거의 뭐한 2년 4개월 사이에 이제 골다, 골밀도 검사를 하셨는데 어, 힙은 마이너스 1.2에서 마이너스 0.8로 이건 굉장히 좋아진 거예요. 사실 마이너스 1.2인데 왜 이렇게 겁을 주셨는지 모르겠어요. 이 정도면 정상치입니다. 그다음에 어, 그 다음에 그 대퇴골의 목 부분, 목 부분이 마이너스 1.8에서 마이너스 2.0이 되셨거든요. 그래서 이건 약간 안 좋아지신 거예요. 그 다음에 요추도 마이너스 1.4에서 마이너스 1.7로 조금 안 좋아지셨어요. 그러니까 지금 힘만 보시고 굉장히 좋아졌다 그랬는데 어, 다행이죠. 뭐 거기라도 좋아졌으니까. 근데 지금 그 요추 부분도 약간 나빠졌고 목 부분도 약간 나빠지신 거예요. 그러니까 마이너스 1.8에서 마이너스 2.0이니까. 그런데 어, 이 정도 수치는요 얼마든지 좋아질 수 있어요. 그러니까 걱정 안 하셔도 되고요. 그래서 늘 말씀드리지만 이온 칼맥만 믿고 그냥 이것만 열심히 먹으면 되지 이렇게 생각하지 마시고 운동도 제가 지난 영상에도 여러 차례 말씀드리지만 우리 뼈는 우리가 지지할 필요가 있는 만큼만 튼튼해집니다. 그러니까 무슨 말이냐면 우리가 이제 힘을 자꾸 쓰면 그 힘을 감당하기 위해서 우리 뼈가 더 튼튼해지고요. 
그런데 뼈만 튼튼해져서 되는 일이 아니고 뼈에 붙어 있는 뼈 근육이라고 하는 근육 있죠. 우리가 걸어 다닐 때 뼈가 걸어 다니는 게 아니에요. 근육이 걸어 다니는 거거든요. 근육이 팔만 보세요. 팔을 보면 저도 여기에 이 뼈가 두 개가 있다 그러면 여기에 안쪽에 근육이 두개 있고요. 바깥쪽에 근육이 있는 거예요. 그래서 안쪽으로 이렇게 당겨주니까 이게 움직이는 거지. 뼈가 지 혼자서는 못 움직여요. 우리가 뭐라 그럽니까? 뼈 모형이 있잖아요. 보면 뼈 모형 보면 이렇게 쭉 늘어져 있잖아요. 우리 뼈가 근육이 없다면 그렇게 되는 거예요. 그러니까 여러분들이 뼈가 튼튼해질라 그러면 근육도 튼튼해져야 돼요. 그래서 야 그럼 허리 근육을 뭐 어떻게 튼튼하게 해? 그래서 언제 누가 훌라후풀 하루에 몇 시간씩 돌렸는데 허리가 망가졌다고 그런 분도 있어요. 그러니까 심하게 하시면 안 되는 거예요. 그러니까 처음에는 허리를 스트레칭 운동, 허리를 돌린다든지 그런 스트레칭 운동부터 시작해서 어, 가벼운 뭘 든다든지 예? 또 이렇게 앉았다 일어났다 한다든지 제가 늘 말하는 아령, 계단 오르기 그런 게 제일 기초적인 운동이죠. 그리고 그게 이제 좀, 아, 내가 몸이 좀 편해지고 힘이 좀 붙었다 싶으면 그거보다 좀더 힘든 운동. 그렇게 하셔야 여러분들의 근육이 튼튼해지고 뼈가 튼튼해집니다. 그리고 근육이 튼튼해지면요. 여러분들이 걱정하시는 뭐 당뇨다, 고지혈증이다, 이런 거다 없어져요. 어디로 가는지 아세요? 근육 속으로 갑니다. 그게 피 속으로 안 가고 근육 속으로 가요. 그래서 여러분들이 근육을 튼튼하게 하고 근육을 늘릴수록 근육량을 늘릴수록 여러분들은 더 건강해진다고 하는 걸 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 그래서 오늘 우리 음 조현 선생님께서 굉장히 기쁜 마음이 있었다가 이거 나빠진 게 있다 그러니까 좀 실망하실지 모르겠는데 실망하지 마세요. 어, 이 정도 수치는 얼마든지 좋아지시니까 내년에 정말 좋아졌다고 그걸 좀 보내주시면 제가 정말 감사하게 받도록 하겠습니다. <목소리> 자 그리고 우리 조현님께서 어, 간 기능 검사, 그 다음에 이제 췌장 검사 이런 걸 하셔가지고. 그 검사표를 보내주셨는데요. 어, 지금 보니까 이 검사가 지금 8월 검사한 거하고 7월 검사하고 금년에 딱한달 만에 가서 하셨네. 검사를 왜 이렇게 자주 하시죠? 제 생각에는 이런 간 기능 검사는요. 음, 뭐 어느 정도 증상이 있어도 심각한 거 아니면 한 6개월에 한번 하시면 충분합니다. 어, 그걸 이렇게 한 달씩 한다 그래서 어, 너무 조바심 하시는 거 아닌가 생각이 들고 그게 오히려 스트레스가 돼서 더안 좋아질 수 있습니다. 뭐 다행히 호베니아 드시고 어, 이렇게 빨리 좋아지는 것 같다고 이제 기운이 나시고 기분이 좋으시다니까 뭐 얼마나 다행입니까. 하지만 제 생각에는 너무 검사를 자주 하시는 것 같아요. 그래서 일단은 검사표를 보니까 지금 그 간기능 검사에서 특별하게 그 AST하고 ALT 수치를 보면은, 어, 먼저 그 7월 달에 검사한 것이 AST 같으면은 40이 기준인데 어, 62가 나왔고, 어, ALT 검사를 했을 때는 32가 기준인데 58이 나왔어요. 그러니까 상당히 어, 높은 수치죠. 높은 수치인데 한달 뒤에 이제 호베니아를 드시고 한달 뒤에 가서 이제 또 즉각 검사를 하셨다는데 어 그걸 보니까 지금 어 62였던 것이 40으로 완전히 그 안정권에 지금 들어오셨고요. 어 58이었던 게 49까지 떨어졌으니까 아직 뭐 32까지 가야 되니까 좀 조금은 더 가야 되지만 한달 만에 너무 많이 좋아지셨네요. 그래서 제 생각에는 뭐 이거 좋아진 거야 얼마나 좋습니까 좋은 소식이지만 은 마음을 너무 조급하게 안 잡수시면 좋지 않겠나 그런 생각이 들어요 그래서 혹시 오늘 이 영상을 보시는 다른 분들께서도 아 이걸 좀 참고하셔서 내가 어디가 좀안 좋다 그래서 너무 조바심 하시면 그게 오히려 나쁜 스트레스로 가서 더안 좋을 수도 있습니다 그러니까 좀 느긋해지시면 좋겠다 그런 말씀을 드리고 어, 그 이외에 지금 뭐 지방간이 있으시다고 하는데요. 어, 지방간 부분은 그 언제 뭐 저희가 영상으로도 보내드린 적이 있는데 이 호베니아 열심히 드시면요. 
어, 완치될 수 있습니다. 그, 뭐, 얼마 전에 우리가 그 한국에서 남재현내과인가? 거기에서 그 남재현 어, 박사라고 뭐 TV에도 나오신 분 있잖아요. 그, 그 병원에서 완치 판정 받아서 어, 고맙다고 이렇게 자랑 삼아 완치 판정서까지 보내주시고 뭐 CD로 간그 영상 찍은 것도 보내주시고 했었잖아요. 그러니까 그런 분들도 있고 하니까 마음 편하게 가지시고 한번 해보시면 좋지 않겠나 그런 생각이 들고요. 그 다음에 이제 리파제를 검사했는데 이게 보통 노멀 레인지가 14에서 72인데 28이에요. 28이니까 어 조금 뭐뭐 안정 범위 있긴 하지만 약간 낮은 어, 이 조혜 씨한테는 약간 낮다는 말을 하기가 좀 겁나는데요. 이게 나쁜 뜻 아니에요. 이거는 이제 안정 범위에 있다는 겁니다. 근데 어, 그 중간치에서는 조금 밑에 있다 이런 뜻이니까 어, 내가 뭐또 리파제가 부족한가 이렇게 생각하지 마세요. 어, 그걸로 충분히 소화시키는 데도 문제가 없고 하니까 그래서 지금 8월 달에 검사한 다른 간 기능 수치 어, 프로틴이라든지 뭐 알부민이라든지 어, 빌리루빈이라든지 이런 것들을 보면은 대부분이 기준치 안에 있으세요. 어, 대부분이 기준치 안에 있고 특별히 이제 알부민 같은 거는 지금 어, 4.3에서 4.7로 이제 올라갔어요. 그 다음에 어, 프로틴은 6. 8에서 6.6으로 이제 갔고 그래서 뭐 그건 별 차이가 없고 그래서 대부분 뭐간 기능에 다른 문제는 별로 없고 이제 ASD 하고 ALT 만 문제가 있는데 현재는 이제 ALT 만 어, 문제가 있는 걸로 그렇게 표시가 됐네요 그래서 어, 간 기능 좋게 하는 데는 역시 제가 늘 자신하고 자랑하지만 아, 호베니아 RX 만한게 없다 어, 그래서 이게 뭐 저희가 한 16년 어, 정도 그 아주 장수 하고 있는 어, 제품 중에 하나고 최근에 또 새롭게 업그레이드 돼서 더욱 강력해진 그런 제품이니까 혹시 오늘 시청하시는 분들 중에서라도 뭐 간기능이 좀안 어, 좋다든지 하면 꼭 한번 해보세요 뭐저 제가 아는 한은 어, 호베니아 가지고 효과를 못 봤다고 하는 분은 제가 기억으로는 없는 것 같습니다 물론 뭐 이렇게 100% 장담하면 안 되지 싶긴 한데요. 그래서 어쨌든 아 오늘 조앤님을 통해서 우리가 배우게 되는 한 가지는 자 뼈를 튼튼하게 하려면 어떻게 한다고요? 근육을 키우자. 근육을 키워야 뼈도 튼튼해지고 다른 고혈압, 고지혈증, 당뇨 이런 거다 없어진다. 그렇게 좀꼭 명심하셨으면 좋겠고 스트레스가 만병의 근원이라고 합니다. 만병의 근원으로 우리의 생명을 단축시키는 스트레스 스트레스의 원인은 무엇일까요? 정말 많은 이유가 있겠지만 내 안에 우리 주변에 만연한 불신 풍조 믿음보다는 불신을 자연스럽게 받아들이는 우리 자신이 스트레스의 원인이 아닐까요? 내 주변을 믿지 못하고 내가 사는 세상을 믿지 못하고 심지어는 나 자신을 믿지 못해서 나의 생각, 나의 계획 나의 미래조차도 믿지 못하게 됩니다. 불신은 걱정으로 바뀌고 걱정은 불안을 만들며 불안은 스트레스로 변하여 우리를 불행하게 만듭니다. <목소리> 어느 농촌 마을에 가뭄이 계속되자 마을 대표가 주민들에게 제안을 합니다. 우리 다 같이 모여 하늘에 기도합시다. 비를 내려달라고 기도합시다. 비를 간절히 원했던 마을 주민들은 한날 한시에 모두 교회로 모였습니다. 그런데 교회 문을 들어서는 한 어린 소년의 손에 우산이 들려져 있었습니다. 모두 기도를 하러 왔지만 하늘이 그 기도를 들어주실 것이라고 믿었던 사람은 그 소년밖에 없었을지도 모릅니다. 믿음은 걱정과 두려움을 사라지게 합니다. 믿음은 희망이고 희망은 행복입니다. 그리고 믿음은 치유입니다. 다른 하나는 너무 조급해하지 말라. 내가 어디 안 좋다고 막 안달한다고 그래서 내가 좋아지지 않는다. 그거 명심하시면 더욱더 건강하게 하루하루를 지내실 수 있지 않을까 그렇게 생각을 하고 여러분들이 매일매일 어제보다는 
더 행복한 하루하루가 되시기를 바라면서 오늘의 시간 마치겠습니다. 여러분 감사합니다. 안녕히 계십시오. 선이 강한 남자가 되고 싶었습니다. 선이 살아있는 양복을 입고 선이 살아있는 차를 타고 선이 살아있는 식스팩을 꿈꿨습니다. 하지만 남자의 자존심을 살려주는 가장 중요한 선을 잊고 살았습니다. 남자의 선, 전립선이 살아야 강해집니다. 남성을 강하게, 소변을 시원하게. 